还在用提款卡领钱吗？现在开始用你的智慧提款。每期邀请五位高手进行最强大脑的战争，挑战 ATM， 把智慧变现。拜托 ATM， 我是未来银行行长，我，我是乡里 Sandra。我们未来银行里面金库存了很多钱，希望各位用智慧来换现金啊。是的，今天的主题是名校高中毕业生，哎呦，意志顶尖。对决，顶尖的高中生，因为我也是台中女中的。哦，哎呦，好，我们等等先介绍第一位林雨茹，好，欢迎北一女啊，林雨茹，不只是北一女，她是一队队长。你们敲枪吗？啊，我们队长站在前面其实是耍刀，哦，但是枪也有学过啦，对对对，指挥刀，指挥刀最后。在这里切了这边，对，很有名啊，还是要出国表演呢。对，可是我们那一届就是比较没有那么幸运，我们那届没有出国，但是就是有在国庆日的时候在总统府前面表演这样。哦，可是一队真正的三军一队是是眼睛不能眨的。哦，对，我之前去拍过，然后我自己也去海军一队，对，然后就是真的不能眨，也是中介词啊，对，然后我去站了中正纪念堂，啊，但其实没有要我站。我只是在那边，然后我们在拍，想说在九点开门之前，我们赶快把我们要拍的拍完，就来不及拍到我最后一个特写的时候，那个大门就这样打开，然后所有观光客全部拿着相机在那边 stand by， 然后我就一开门我就不能动，我就站在那边等，起来，全部拍完那一批走掉以后，赶快又有一队来跟我交班，然后我才又下哨这样。对，男生是眼睛都不能眨的，对，所以要练习的嘛，对，很难过。对，我们的教练其实也是三军一队的教练。嗯、对对，接下来介绍的第二位是刘盈秀，你好，盈秀现在是主播，也是北女毕业，对，我是乐队的，哦，乐队，乐队表演，所以你看乐队跟一队的身高也差不多，身高差不多，但气质上比较就是甜美型哎。接下来介绍三个男一，杨子怡，来到，你是成功高中毕业，也是名校哎，还好还好还好，而且他是男校对吧？对啊，就对男校，所以北女不太跟我们联谊，因为我们都跟景美联谊，对，有分的。他原因就是什么锦绣前程啊,啊，对，前程似锦啊，有没有？又有一个景美而成功的那个字这样，我们会取那种。对，接下来黄义中，报告大家，对，老师，一定是念义中的嘛？义中，义中，义中，取名字很重要。是台中义中还是？我们都算新竹一中的，新竹高中，竹中的，竹中的，对呀，桃以前我们那个年代桃竹苗栗，苗栗，哇塞，那你看到竹中走在路上，会不会想说拽屁拽？对，不会，我很崇拜的，很崇拜。我们念的是呃国立苗栗市苗栗高中啊，高职苗栗高中啊，对啊，考大学考第一年我就没考了，第一年考一百七十几分。七十几分概念是几颗？几颗 ？OK OK， 接着叫王湘涵，是，嗨，大家好，王湘涵，男女的，台南女中是即席演讲第二名，哎，对，我是台南市，就之前被训练即即席演讲，然后台南市就是全台南市第二名，嗯，然后后来高中参加辩论社、演辩社，就一直不断的跟人家吵架，然后想要吵赢别人这样子，对，所以我们口才都很好，来欢迎，欢迎你们。当然有比赛介绍专家啦，首先是介绍超人气美女主播周瑜如，她是我们现任的新闻主播，欢迎你，大家好。好，接下来介绍社会科补教名师哦，陈启鹏老师，启鹏老师，他是社会科的补教名师，欢迎你。好，马上进行第一轮的比赛，存款争夺赛。进行第一回合存款争夺赛，来请讲解规则。欢迎各位来到拜托 ATM， 请转身看一下我们的金库，目前里面有五万元的钱哦,哦。然后我们这一回合呢，就会开始累积存款。要怎么累积呢？提了一个问题，然后大家轮流作答，嗯、每答对一个答案，就是存入两千元到你的账户里面。嗯、这一回合五万元抢完为止。来 s a n d r a 请出题。饮水人呢，月薪高达八十万。请问，根据劳动部最新调查显示，台湾前十大高薪的职业类别有哪些呢？请抢钱！哎呀，抢钱！抢钱！抢钱！抢钱！抢钱！抢钱！抢钱！抢钱！抢钱！抢钱！抢钱！抢钱！抢钱！抢钱！抢钱！抢钱！抢钱！抢钱！抢钱！抢钱！抢钱！抢钱！抢钱！抢钱！抢钱！抢钱！抢钱！抢钱！抢钱！抢钱！抢钱！抢钱！抢钱！抢钱！抢钱！抢钱！抢钱！
，请抢人，请抢答。好嘞，好的。哎、欸，我吗？是的，是的是的好险抢到第一个。呃，我想很多人都想那个念完名校，一定都希望小孩，如果是三类组的话，一定要考一个职业，就是一个医学院要考医学院、嗯，因为之后要当医生、嗯。为什么要当医生呢？因为医生的社经地位高，薪水也高，嗯、所以我觉得答案应该有医师。医师，对我说。答对了，有的医生。哎，来两千块。文章，嗯，我觉得以前的三师可能跟现在有一点点不太一样，嗯，但是有一些可能还是一样，嗯、就是例如医师、嗯，然后所以我觉得律师应该也有。律师，律师对我说，答对了，还是有的。这是他的人权啊。好，接下来。刚有人讲医师嘛，然后有人讲律师，那我讲机师。机师,师开飞机的机师大家都知道、哦，也是一个非常辛苦，但是也是高报酬的行业，因为他在天上飞，然后呢有很多的辐射线、嗯，但是呢，可能他的作息也会混乱，嗯、而且他通过很严格的体格。对对对对对对对。你们回答就回答，不要讲那么长的话，都是你呀、啊，开始。你你刚刚讲什么？那个医生，那你就讲医生就好了。名校的意见多、啊啊，你每个人这样讲，我这这一期要不要什么什么？观念，对不起，我错。现在的话都还，这还是。我俩答错了。对我说。答对了。有的。哎，请加两千块。子怡，不要讲太多哈。对对，子怡讲的。但因为我其实不太知，我没有办法那么确定。但国外我是百分之百确定，这个行业一定是前十名，就是运动员。运动员，对，对我错。哦，加两千，耶！一中，刚刚讲我新竹高中嘛，嗯，竹科新贵现在正夯、啊，所以就是科技的工程师。我觉得这这些年来，哦，他们真的是赚饱饱吃饱饱，可是他们很辛苦哎，真的很辛苦。可是他们辛苦以后的丰收，就是你到我要回到我老家新竹啊，满街名车，我都以为奇怪，这也是国外吗？那个路上的名车，而且很多那个好的餐厅都进驻去，对，房子越卖越贵。对，刚说不要聊那么长时间。你啦，来，呃呃，科技科技工程师对我说，有吗？有了，来请教两千，该你啊，精算师，精算师对我说，对，对，有，请教两千，来接下来，船运航运的船长吧，好，对我说，真的要错了，错，没有前十大，是蛮高的，没有前十大，对吗？对，哎。我吗？对对对，你隔壁已经暂停了。精算师，刚好刚好我讲，你有在现场吗？两回回，那那个刺青师啊，刺青师，刺青师顶的话，对，没有，没有。刚刚老师讲的是，你是什么工程师？就是科技业的工程师。那如果我我说电信工程师嘞，他算在科技业，电信工程师，电信工程师，对或错？应该是。答对了哦，因为最近为什么电信电信薪水很高吗？蛮高的，其实我也有点意外。他平均的薪水有八点四万元，确实比七万多蛮多的。哦哦，好，加两千块。Yes。一中，其实，在新闻之前，之前有看过，他其中有个行业，我那时候印象很深。大家现在讲，大概很很很很少人知道这个行业，嗯，叫做什么冶金制矿工程师。老师对我说，答对了，一千，加两千。接下来又相谈了，已经九个了，那不就剩最后一个了吗？对呀，哎，真的。刚刚开始瓜哥有讲到会计师，所以你答大家没有会计师，会计师有没有？错，会计师没有，没有，没有，会计师没有。好，那还有，回到了子怡，回到我这边来了，只剩一个了。演艺圈最有钱，是演艺人员，演艺人员，演艺人员有没有？最有错啊，没有，我们多可怜，不要再说我们赚的多。对，王一中，算你了，老师，糟糕。补习班老师，补习班老师对我说，没有，旁边就
做一位，旁边就做一位。我觉得这个可以，这个可以占风哦。对，还有就是那个相关的，比如说飞机维修员，这薪水也蛮高的。哦、对，然后稽查人员其实也都还算蛮高的。稽查人员。其实，在十大行业，其实跟疫情有一点点关系。其实大家都知道，比如说，哎，机师还是第一名。对。但是因为之前就是呃疫情的关系，所以这个机师其实哎工作好像有少了一点点。对。但是所以机师其实呃最近薪水又变多了，他从这个疫情。之后薪水又多了四万块每个月、嗯，对。那另外医生也蛮特别，因为医生大家疫情的时候。不敢看医生，不敢去医院，所以医生的薪水也降低了一点点。但因为疫情这个缓和之后，又多了两万块钱。哦，还有三万是大家努力的。好，嗯、请出题。《西游记》中，唐太宗参观十八层地狱后，惊恐万分。请问十八层地狱分别是哪些惩罚呢？先抢答，啊，抢答。王向涵，哇，你好快哦！<笑>拔舌头，说人家坏话，舌头被拉出来，拔舌，拔舌头，有的，有这个拔舌头，口业就不行啦。六千，哎，比如，呃，上刀山，上刀山，对我说。答对了、啊哦，那是什么什么？呃，上刀山的那个刑罚呢，主要就是说，呃，你如果是说虐待动物啊，那就会去上到刀山，因为那些动物都很柔弱、柔弱嘛，所以以此类推，残害森林的也会上刀山。哦，哎、OK OK， 来增加两千。价格就太简单了吧？大有锅，连成一句，我刚刚差点讲出来。来，再一句，下油锅对我说，答对了，答对了。下油锅又是犯什么错？那下油锅的刑罚呢？主要就是呃呃偷款。拐骗呐、啊，还有就是那个卖淫嫖娼、欺善凌弱这些人，说诈骗集团嘛，哎，对，所以有下游部，所以如果是诈骗集团，他们应该就会被下游部去打。好，子怡，哎，换我了，我打哦，上刀山下游锅，呃，冰山地狱，答对了，啊 ，yes， 黄一中。你现在那么惨的，好好多坏的那个，我有听过，以前听过，叫九桃坎。就是大石头，太死了，答对了，是地狱吧？那。这种就是被石头压的话，就是有一说就是抛弃婴儿，因为有时候孩子是私生子，那不守妇道嘛，那他丢下婴儿，然后或者是说让那些婴就是小孩自生自灭的人，那就是没有尽到为人父母之人，呃，之人就会受到这种刑罚。哦，是讲父母而不是尽孝这部分了，又被石头打就对了，而且现在增加两千。对啊，哎，向海，那个不守妇道是不是还有那个剪手指头的？有剪刀，剪刀是不是剪刀有剪是吗？也是不守。你的答案是剪手剪手指，剪手指。对我说对了、哦啊，好，那不守妇道也有，还有唆使人家改嫁的，也会被人家剪，对，剪手指。因为对，因为有些人呢、啊，就是喜欢那个，就是东家长西家短嘛、哦，那他就是看不得人家夫妻恩爱嘛，那所以你唆使人家改嫁，说你看你这个先生这么差，你应该改嫁啊，那这样子的话，这个唆的人他就会被剪手指。各位回头看哦，还有两万二加加油啦，鱼露。嗯、呃，有冰山，应应该有火山吧？对、哦，答对了。啊、火山，火山的刑罚的话，主要就是为官不仁。你今天当了官，应该要爱民如子，结果你在任内贪赃枉法，搜索贿赂、哦，那这些人呢，就会去受到入狱。谢谢老师，谢谢老师。明秀，哎，接下来一种、嗯、真龙地狱哦，真龙，真龙，真龙，就像真小笼包这样真龙啊，过大事你就会变小笼包被丢进去哦，真龙地狱，<笑>对或错？答对了，这个是错的。那真龙地狱的话，就是平常喜欢毁谤别人、辱骂别人的，就多造口舌也算是哈。你我我不知道它叫什么地狱，可是我记得小时候看那个十八层地狱的图画书，它就有一个抱着那个一个熔的，一个很热的柱子，嗯，熔柱地狱吧，好像是那个。有，大家，它是抱
到一个火柱这样。对，那其实这种抱铜柱在古代是一种刑罚，叫炮烙之刑。对对对。那这种炮烙之刑，那是什么样的人会去受到这种刑罚呢？跟火有关的，纵火、谋财、害命这一类。对，所以凡是你不小心引火，然后烧死人的，或者是你刻意纵火去害人的，应该刻意的比较重要，不小心是没办法。对对对对对，可以。好，接下来黄义忠。我小时候听听下老老老黑阿公鬼的，就讲，如果你饭不好吃，浪费食物、啊，会下地狱。对啊，有一种地狱好像就是说，就一点我们的那里。米米磨旧，一个旧哦，啊，给你给你等你来对，给你来给你搞。你说人丢进那个旧里面去，人家里面浪费食物啊，对不对？米啊什么的，酒包啊，答对了。一中讲的是对的啦，就是糟蹋五谷会遭受到这种食魔之刑。那另外也有一些就是道士或和尚不守戒律，偷偷吃狗肉这一种，也会受到这种刑罚。跟吃比较像。香寒，那个商商朝有把那个人丢进那个毒蛇坑里面嘛，对不对？所以我记得有一个是他们不是蛇坑哦，第一是什么牛坑哦，就是让牛去撞你，踩死他这样之类的，就是不是中国人都说不要吃牛肉嘛，要保爱尊敬牛嘛，就你可能对他不好，或是你偷吃牛肉，是不是就会被牛踩或是撞？答对了，那因为牛在古代跟我们是息息相关的啦，好，所以如果是你有虐待牛只啊，或者是吃牛肉啊，就是古代他会特别觉得说那是耕耕种的牲畜嘛。那如果你是恶意为了口腹之欲而去杀他的话，那就会受到这种刑罚，就被牛撞啊，被牛顶这样子。哇！现在还有一万二六个名额了，来，继续。那个我知道有一个，就是如果你自己不爱惜生命，然后选择自杀的话，下地狱一定会受到惩罚。对或错？答对了。那这种刑罚就是入王死城啊，就像于露所讲的，就是你自杀不爱惜生命的啦。好，那他会他会在这个城中呢，就是待着，待到你刑满为止。来，增加两千。影响我吗？逆逆进地狱，就是很多人不是会说谎吗？说谎他最后。他会给你一个镜子，嗯，让你看真实的状况，倒带你当初说谎，可是事实是怎么样，让你看清楚当时的状况，一个灭尽地狱。答对了，对啊、那什么那什么刑罚？好，那说明一下哈，就是说很多人呢、啊，他没有办法面对自己做错做错的事情或犯错的规呃犯过的错，所以呢，借由着这个造孽镜，我们讲作孽作孽嘛，让你去面对自己的过错，来生出修禅之。之心，那这样子，所以其实他也是逼你面对自己过错的意思。所以这样的一个刑罚，听起来好像没有实际上的刑罚，可是他会受到内心的谴责或内心的苛责。耶，对啊，接下来还有八千哦，还有四个答案，力行地狱，那什么叫力？就是那个实力的力。一个实在一个乐，他就是其实他就是在那个地狱，其实这也是例行，其实是也是商朝那个时候，你说殷商那个时候刀割这样的，刀割，就像我们刚刚，因为刚刚老师讲到说被刨嘛，杀千刀，对，杀千刀，一直割，先埋在伤口，但你也死不了，对对对对对，好，例行地狱，对或错，凌迟地狱嘛，对不对？好，凌迟，凌迟，对，好，对或错，答对了，对，好，那凌迟地狱的话，主要就是盗墓者，哦，去偷人家。祖坟的这种，他会下这种地狱。来，增加两千，一万喽。好，接下来一中。台湾有一个习俗叫洗门风，就是说你跟人家通奸啊，或者这种就是不正常男女关系。对，地狱好像有类似这种，就是讲，哎呀，就是就是就是,就是做这种通奸的事情。然后听懂，好像在印象中，他下去的时候，他会脱光衣服，然后被类似做这种惩罚，就是在惩罚这种所谓的奸夫淫妇。答对了。那这种地狱叫脱壳地狱，那主要就是让你全身赤身裸体，把衣服剥光，那让人家看。那我们通常会觉得这样子剥光的衣服，赤身裸体给人家看是很丢脸的一件事情，他就是刻意让你去面对这样的一个情况。好，剩四千两位名额了，来。我记得我去日本泡过一个温泉，它那个温泉水都是红色的，然后外面就有一个像地狱的那个
口涂小对面具、嗯，所以好是不是有一个血，就是池里都是血水血血水的血水池，嗯，是吗？然后你泡过这种温泉？对，不错。对，日本有一个叫……答对了，错、啊。那这种叫做血池地狱，那主要就是一些不忠不孝的人会进去，因为你对国家不忠，还有对父母不孝顺的话，那这都是算是罪大恶极，所以会到这个血池之中去遭受刑罚。最后一位，呃，刀子锯呢？刀子锯？刀子锯，对，不错。答对了，真的有吗？真的有，这叫刀具地狱哈，它是像是譬如说偷工减料、欺上瞒下、买卖不公，跟做生意有关。做生意啊，我们金库的五万元背离完喽，厉害啊，大家优秀。呃呃，我我们先。呃，宣布他们奖金。目前呢，林玉如一万，刘英秀八千，子怡一万，一中一万，香涵一万二。目前香涵的一万二，暂时领先。谢谢两位专家啦，来，接下来进行下一回合，赢者全拿。接下来进行赢者全拿。这一回合呢，跟上一回合不一样。上一回合我们是从金库提领钱出来，这一回合是我们要把钱存进去。大家不用轮流答了，现在题目出来 ，A、B 选项，大家同时作答。所以假设这题答案是 B， 有三个人答对了，那马上就存三千块进去金库里面。那总共会有三轮，每一轮结算。最后留下的那一位，赢者全拿。啊，赢者全拿。第一轮的第一题，请出题。半夜民众常有胃食道逆流挂急诊的经验，请问哪一种人是火烧心的高风险群 ？A. 肥胖的人 ，B. 过瘦的人，请作答。三个 A， 呃，银秀。<笑>你认为是肥胖吗？哦，我觉得是肥胖哎、欸，因为其实很多人爱喝酒都会有火烧型，就是胃食道逆流，喝酒喝多了就很就会，因为它的糖分非常高，葡萄、嗯、葡萄酒里面有很多的葡萄糖，那还有就是喝进去之后，或者你爱吃甜食，也会很容易火烧型胃食道逆流，那吃甜食吃多了就会胖。子怡呢？我后悔了，<笑>很后悔。<笑>可是我刚突然想到。我过瘦的时候有一次胃食道逆流，因为太冷，嗯、然后冷的时候就很容易胃食道逆流，换起来。对，所以我觉得应该是过瘦的人，但是我选了 A 肥胖的人，那就一样吧，因为爱吃甜食嘛。哈哈哈哈哈。鱼露，我、欸、其实我的想法跟你刚刚答错一样，因为我自己过瘦，然后我自己其实有一点这个症状，然后因为我因为我从小我胃就不好，吸收不好，因为胃吸收不好的人就很容易过瘦，嗯。所以我觉得应该是过瘦的人，胃不好。正确答案是，哎，肥胖的人，肥胖的人。这么说好了，如果胃食道逆流有分生理跟心理，那我们先讲生理。如果你呢，就是中广型，肥胖中广型，你会因为你的负压比较高，你的胃酸这样，所以比较胖嘛，顶上来，所以你胃酸就会往上走。那生理型的比较像是容易紧张啊、焦虑啊，那导致你作息不正常啊，你处在高压下啊，然后你又熬夜啊，抽烟也会啊。那这种生理呃心理造成的暴饮暴食这些影响生理的时候，也会造成胃食道逆流。好，两个逼的，请坐到那边好吗？他怎么坐？来，怎么坐？雨伞拿起来坐啊！雨伞干嘛？雨伞要拿起来，雨伞拿起来坐。坐在伞架上，什么意思？就坐在上面，拿起来坐在椅子上了。就是，就是来，请，请坐，这样子坐吗？对对对，好像是这样。三个人答对，请进三千块。奖金有三千哦。哦，是啊。好好。来，下面一题，请出题。口渴想梅子就不渴了。请问成语“望梅止渴”是哪个人发想的计策 ？A. 曹操 B. 项羽，请作答。好，这题还有人选项哎，好来，请，请说。项羽可能比较爱吃梅子，历<笑><笑>史不好，《霸王别姬》这个有历史故事的嘛？易中来讲一下吧。嗯嗯
这其实《三国演义》如果有看的人就知道，知道。就曹操那时候，我就印象中他就是带大军在打仗，啊，可是因为就是缺水，缺水，然后那个大军就是已经觉得部队要躁动，被俩攻啊。我最他一直在攻，你看吗？远方就是那边有梅树，只要我们打下来了，就有就有那个可以的，所以有点吃。对，所以那个最后一个关头。那个阿兵哥的肾上腺素整个起来，而且听到那梅子口水就出来了，然后就忘记口渴这件事，然后就直冲，然后就拿下那个城池。忘记一次，《三国演义》很多都是拿真正的史实去编成故事的，你会不会害怕？会不会其实是项羽的故事？像我像你有读过是《霸王别姬》的故事，应该没有这一段忘梅子。李公墨，正确解答。正确答案是。哎，曹操，刚刚一中哥讲的几乎都对哦。来，请到那个啊，三个女生，我帮你拿起来，谢谢，没事没事，我是没事，你们继续，你们继续。升官的啦，升官多很多，所以两位呢只增加两千块而已。对，目前奖金累积到五千。这是第一轮哦，你们两个谁赢，账就入谁的口袋了啊。下面题，请出题。鼻毛功能多，请问？鼻毛除了阻挡灰尘之外，还有什么功能呢 ？A. 辨别气味 ，B. 调节温度。请作答。两个都一样，调节温度。嗯，请公布正确解答。正确答案是 B. 调节温度。哦啊，不可能是影响嗅觉，难道你鼻毛剃掉之后你就闻不到东西了吗？不可能吧。所以调节温度呢，等于它是一个 buffer， 然后帮你挡住。如果冷风的时候先过一次鼻毛，你就不会觉得那么冷。那它还有很多其他的功用哦，比方说过滤啊，呃，过滤灰尘、细菌啊，可以不会那么快的进到体内。所以有以上这几个功能。好，两千块加入，七千。好，他们一样的第一题了。哎，请出题。樱花钩吻龟是台湾特有的保育类动物，请问以下哪一个是樱花钩吻龟的特色 ？A. 雄龟会替雌龟筑巢 ，B. 不会回游产卵。请作答。哦，两个选择是不会回游产卵哦啊，谁要你？哎呦，我们俩都社会组的，这考的我们不会。杨子，杨子怡，你讲。然后，因为因为我们都看过一般的鲑鱼，他们基本上都是会会往我鲑鱼逆流啊、嗯、这种对。可是我记得，因为樱花钩吻龟就是因为不会回游产卵，所以它比较不容易繁殖。哦，对，它的繁殖的那个环境比较差，是，所以我们才会把它列为保育类动物。稀有，对，稀有。请公布正确解答。正确答案是。然后错了。<笑> B 不会回游产卵。樱花钩吻龟呢，它喜欢栖息在水温摄氏十到十六度以下，然后又要是清澈无软的水域啊。但它经过多年的演化，它其实已经不会回游了，因此它就不会回游产卵喽、嗯。是的，所以樱花钩吻龟的确很难复育啊。对啊。但是后来成功了。现在我听说那个七家湾溪啊，已经有上万尾的樱花。对对对。以前最少的时候剩几百尾，后来就是这样。那大家如果对金花公文会没有没有印象的话，去找找看，你们家两千块的钞票，上面就是我们的国宝。来增加两千，九千了。好，下面一题请出题。我们常用“心有灵犀”来比喻心神领会，请问？灵犀代表什么 ？A. 犀牛的角。B. 一闪即逝的光。请作答。也是选 B， 一闪即逝的光。有一次偷看我的题目，没偷看的。<笑>请公布正确解答。正确答案是。一起做。犀牛的脚，好累哦。好累哦。其实有记载啊，有一种犀牛，它非常特别，它不是一般的犀牛哦。这种特别的犀牛，它头上长着三只脚，分别的位置是头顶、额头。还有鼻子上面，它就是一排列的。对，如果你把这三只脚剖开的话，就可以看到一条白色的纹理线，那首尾相连，贯穿两端。据说呢，这个像线一样的白纹可以感应灵异事件，嗯、就包括它的犀角啊，可以镇妖、解毒、驱驱邪这么多功效，所以被看成灵异之物。那一般的犀牛是没有的，所以这样子的犀牛
，就叫做林夕。哦、嗯，你们三位请回来。啊、哦，欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎常见的中药材陈皮，其实就是什么水果的皮 ？A. 橘子 ，B. 柠檬。请作答、嗯。通通选橘子，因为叫陈皮梅啊、哦。请公布正确解答。正确答案是 A. 橘子。嗯，橘子可以做那么多东西啊、哦。<笑>因为陈皮呢，它就是。橘子干燥成熟之后啊，在它果实成熟之后，把它晒干或是低温干燥，然后每年都需要晒两到三次，然后要三年以上才可以称为陈皮哦。那你晒越多年的年份越高的陈皮，它的味道越香越纯，那功效也越高，那这样当然会更贵。所以以前呢，曾经有一两陈皮一两斤，百年陈皮胜黄金这样子的说法。恭喜五千块钱入账，哇，一万四啦！对啊，对啊，对啊，因为上一轮的九千块没人拿走嘛。三问题，请出题。哪一种跑步方式不只可以让心血管更健康，还有活化大脑的功能 ？A. 倒着跑 ，B. 赤脚跑，请作答。哦，哎，林秀，林秀，请作答。哦。林秀为什么想那么久才选择倒着跑？因为其实我觉得两个都有哎、欸，在我的健康、嗯，因为其实我很研究健康跟养生、嗯，在我的观念里面，我觉得倒着跑跟赤脚跑，因为赤脚跑你可以接地气，嗯嗯，对。但是倒着跑它，因为不是我们平常往前走，是倒着走、嗯，所以它活化大脑的功能更强。两、啊、个都有让心血管更健康，都是跑步都能够让心血管健康。所以才那么晚选一个 A， 对，但是活化大脑只有。我觉得倒着跑胜于赤脚跑。是，那选 B 的鱼罗，就是看到很多人都会赤脚去做很多运动，嗯，对，所以感觉赤脚，而且倒着跑其实有安全的问题，嗯、看不到，对，然后你环境也有受限，对，我觉得赤脚跑感觉比较容易一点。可能倒着跑撞到头就撞越好，对啊，越撞越好啊，撞几公。因为你要思考那个步伐的，才有用大脑嘛，对不对？嗯，你比如比如说这样。这不是有那个吗？对，太空了。你要这样走也是很难啦、啊，也可以让训练活化。是来，请公布正确解答。正确答案是 B， 其实是赤脚跑。日本专家认为呢，你如果赤脚跑的话，可以减少运动伤害，因为有的时候布鞋不合脚嘛，可能会带来运动伤害、嗯，那身体可能会有负担、嗯。那专家甚至发现呢，你赤脚放松，你就可以伸展到脚后跟的阿斯里阿阿基里肌腱，可以有效活化大脑哦。所以赤脚跑好处多多。三位请到失败区，一次做满，满满格，满格，但是你还有两个啊，所以呢，我那么增加两千。拿起来吗？一万六，一万六，两个人一定要分出胜负。如果三题，三题都答对的时候，奖金分半，一人一半。哦哦。下面一题，第二轮下面一题，请出题。Kiss 这个单字的起源是来自于什么 ？A. 拉丁文的“我爱你 ”，B. 接吻发出的撞声词。请作答。啊，哇，这个。<笑>选择 B，、欸嗯、是吗？不是，我们选一样，我们选一样，没记错。那子怡说，对，因为我刚刚突然想到那个，那个，哎、欸，澳洲的那个非常厉害的那个女歌手，她有一首歌是 Kiss， 她因为到后面 Kiss，、嗯、所以我在想说，这个 Kiss 是不是？这个撞声词，所以讲出来的，请公布正确解答。正确答案是 B， 接吻发出的撞声词。学者认为呢 ，kiss 这个英文呢，它的原字呢是英文中的 d y s s a n。我昨天还想说，有吗？
，这个声音在哪？但是呢，你如果讲。这种感觉的话，就是用来形容接吻时发出的声音，撞<笑>声词。因为先用 C 这样，然后再翻开。吸很久，怎么念？我们拍一下是速产的。哈哈哈哈哈哈！古英文啦，古英文，所以是这样来的。拍一下速产的啊！下两千，一万八，看第一题答对了啊！来，下面一题请出题。鹿港牛舌饼跟宜兰的大不同，请问鹿港牛舌饼发明的目的是什么 ？A. 供信徒食用 ，B. 让工人纸机，请作答。两个又选一样的，会不会奖金又连续下去？啊、让工人纸机。鸡啊，为了讲出完了讲鸡尾腰嘛，对啊，那为什么不是公信徒使用呢？对啊，我也很犹豫耶。因为鹿港其实很多寺庙，对，可是最主要是鹿港它还是一个很重要的哦，港口城镇，港口城镇。那时候很多苦力嘛，一库里，对，一库里港，嗯，沙巴港，对啊，里港不是老港啊，对啊。所以那个时候工人真的很多很多。那基隆都吃吉古瓦嘛，就是那个欧链嘛，对。那鹿港那边应该都吃牛舌饼吧？哎，有可能吗？请公布，正确解答，正确。答案是 B， 让工人直击。没错，在清代到日据时期呢，鹿港镇呢是海港重地，从事苦力工作的人非常的多。那你搬运啊，搬运东西花费体力就非常高，有的时候还没吃饭时间，你就肚子很饿了。那怎么样快速解决饥饿的问题呢？高饼师傅就想出了这个。外貌酷似牛舌的糕饼，还可以直接这样方便携带、啊，肚子饿的时候就拿出来吃一下。啊啊、那至于呃，宜兰有牛舌饼，但宜兰牛舌饼一开始是做来就是婴儿收盐的时候的糕饼，不太一样。嗯、那是增加两千，哇， yeah. 好像是第一第一次一一一次累积到两万呢、欸。最后一题，请出题。成语“想入非非典故中”。最初是在形容什么人 ？A. 有修佛的人 ，B. 想取测试的人，请作答。哎，两个都选 A 的。不错啊，因为你们觉得这个两个答案差异太大嘛，嗯，对，所以你们会比较想选择有修佛的人，对，是这个意思对？想入非非，第一个我其实看到非非的时候，我想到非礼勿言、非礼勿视、非礼勿听的非非。但是他说，当初的典故最初是形容什么人？我是想说，哦，如果你想要入这个有修佛的人的话，就是不对的，就是想入非非。嗯，对，对，嗯、请公布正确解答。正确答案是。啊 A 有修佛的人，想入非非呢，其实是取佛经里面“非想非非想处”的省略。其实呢，怎么样可以修佛修到“非想非非想处”？意思是你已经完全没有原本的思想，你世俗的一切都跟自己的身心一起消失了，完全融入在这个大自然当中啊，融入在这个更高的禅学当中。所以这是禅修的最高境界。那后来呢，使用这个成语呢？不太明白“非非”的争议，所以反而是形容成脱离现实的想象跟念头。随时在转变啊，对对对，好，两增加两千，哦，奖金两万二。刚刚讲了连续三题的话，来，请入账余卢一万一，哇，均分，哇哇，好像变两万一，请入账子怡一万一。老师，不好意思啊，请三位回来，请三位回来。老师，不好意思，不好意思，进行最后一轮了，也就是要进入第三轮的决赛了。而且他们两个平手哎、欸，而且两个都两万一，万一都平手怎么办呢？就两个来插卡，一人写两个字。进<笑>行第三轮，<笑>第一题请出题。煮水饺时，在锅里加盐巴，可以避免水饺皮破掉，是因为加盐巴后会有什么效果 ？A 让蛋白质凝固 ，B 提高水的沸点，请作答。好，香寒选 B， 来香寒，你你你说，对，就是它如果太早滚了的话，那个水饺它冷冻，它的那个皮会立刻就是
哎，破阿 K 啊，对。可是你如果提高它的沸点，因为加入加入这些东西的确是会提高沸点，它需要时间溶解、嗯，所以它提高沸点的时候，你可以让那个水饺在那个锅子里面去均匀的感受它的温度，然后慢慢的、嗯、慢慢的不要那个突然间热，然后就破掉。是，嗯，请公布正确解答。正确答案是。让蛋白质凝固。如果煮水饺加盐的话，可以避免水饺粘在一起啊。那也可以煮的时间比较短。原因是为什么呢？因为饺子皮里面呢、啊、有淀粉，然后又有蛋白质。如果你加盐，就可以让它里面蛋白质凝固。但是水饺不是咸死、啊？<笑>外面面一点点，因为加盐很包，就像苹果过水那样子一点点。对，然后你可以减少淀粉的流失。那你这样子的话，淀粉就不会把水饺皮这样撑破。所以呢，降低了粘性，饺子皮咬起来有口感、有韧性，煮出来饺子很好吃哦。两位，请到带进去啊！要去做了，又是我们两个，对，又是我。大概就跟豆花的做法一样，因为豆花是用盐卤嘛，它会让蛋白，请增加三千。对啊，三千块啊！是。下面一题，请出题。连桥的另一个说法是连金，请问它指的是哪种亲戚关系 ？A. 妻子的兄弟 ，B. 两姐妹的丈夫。请作答。好，这一题简单吧？两姐妹的丈夫。嗯，来，请公布正确解答。正确答案是 B， 两姐妹的丈夫就连金啊。对啊，嗯、如果是两兄两兄弟的夫，不是太太叫周礼，周礼嘛。<笑>对对哦，这八点档常常演嘛，对，不来够了，来增加三千，那行啊，好、哦，下面一题请出题。美国研究发现，有哪一种饮食习惯的人容易变笨？ A 挑食 ，B 节食，请作答、啊。到底是挑食还是节食？天哪！哦，哦已经十一，如果答对，今天冠军就是你了。杨子怡跟他不一样。哎呦，他跟你不一样。啊、我答错。但是你淘汰的话，你就是跟他一模一样。哎、OK 的。哎、啊，你讲为什么节食？我好像看过这个报道，就是。因为我原本一直以为说是挑食的人，所以你变成很多东西你摄取不到，养分摄取不到，嗯嗯嗯、对。但反而节食，它养分摄取不到的状况更严重，嗯、所以它更容易变笨。我认为的节食的人自律，自律的人就知道他在做什么事，嗯、所以这小人应该是比较聪明的。哦、是，请公布正确解答。正确答案是。研究团队发现呢、啊，长期节食者呢，如果你记开始节食，短短几周之后，你的注意力啊，你的学习效率跟判断力都会下降。对，因为营养师都讲过，千万不能不摄取这些东西，你没有活力啊。嗯，对，心理也是很重要的。加一千块，你答对吗？哦，答七千块，全部入杨子怡。哇，破表破表。最后的冠军是恭喜杨子怡两万八，挑战我们最终战 Battle ATM。喜杨子怡是我们的冠军，来挑战 Battle ATM， 总奖金是两万八。好，我们加油挑战，这里是你的提款卡。好，谢谢谢谢谢谢。我立体的，立体哈，很漂亮哎！前往金库，好 ，Let's go。好，请插卡。<笑>好，金库启动了。哇，里面都是现金啊！来，请看密码提示，有两道题目，你要自己选哦。啊，怎么都那么多、啊？分别是五十画的银行发现金，哪四个字？或是五十九画的分手后还是朋友？分手后还是朋友，应该比较简单吧？嗯、像是分手，哎，旧爱还是最美，这是歌词哎，四个字，成语，对啊。藕断丝连，这不是朋友啦？我不会写藕这个字啊，你要选哪一个？还是选五十九？五十九，来，请锁定五十九。分手后还是朋友。
也就是上面选择银行发现金的五十话。对，来，请看是什么题目？五十，血、啊、肌肉，我会写，不会，会不会？不会啊，不，不简单哦，不，我会写。五十九话的分手后还是朋友，请出题。藕断丝连，来，请计时开始了哦。哎，这怎么那么？计划，哎，一二三四五六七八九十十一十二三十四十五，十五好了。这边按。哎，对对，十五，好，断。二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十一十八十九，好，算十八好了。十，十，一二三四五六七八九十十一十二，十二，十二，连，连应该是连二三四五六七八九十十一十一十一，停，哎，这个停了，这个写不上去，可以，我刚画它没有出现，好，一五一八一二一一，藕断丝连，对或错？错的，你还有你还有几秒？十五秒，十五秒了，计时开始。十五，一二三四五六七八九十十一十二三，十五十六十一十八，七九八八九七六五四三二一，七。OK OK。是啊，是二三四五六，时间已经到了，时间已经到。啊，你你总共几话？一五一八是三十三话，嗯，三十三话加二十二话，五十五十五话。你刚刚题目是五十六，对，还是五十八？五五十九，哪一个字那么多？藕断丝连，一二三四，密码一五一八一一一一，对或错？感觉是断啦，啊、对，断吗？断好像少写的样。来，请公布正确解答啊！啊，草、啊、字,字头啊，连连连是笔画错吗？三四五六七八九十十一，正确是一九一八一二一零。所以你的密码也错，字也错，呃、太可惜了，错、啊、在失败、啊。来，辛苦请关门。嗯差一点点，再见，再见，再见，我们回现场。啊，可惜挑战失败了，这太久没写字了，对啊，我要草头了。差一点点，现在算笔画，笔画也跟以前好像不太一样。对，对，变来变去，以前草字头就一、一二、三嘛，对，以前是一。二三，嗯，对，现在是一二三四，对啊，就不太一样，对，是希望大家呢常来挑战，现金等着你来演。晚上八点锁定拜托 ATM， 把智慧变现，谢谢大家，谢谢你们，谢谢，谢谢你，谢谢你，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢